നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ട് പേര് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചോദ്യം എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എയുടെ ഒരു ഭാഗമായി വന്നതാണ് അതായത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്കിന് വന്നത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക നാല് മാർക്കിന് ആ ഒരു ചോദ്യവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് മാർക്കിന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നിരുന്നു അതായത് ജി ഡി പി ആൻഡ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ജി ഡി പിയും ക്ഷേമവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നാല് നാല് മാർക്കിന് ടോട്ടൽ എട്ട് മാർക്കിന് എസ് എ ആയിട്ട് വന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു എട്ട് മാർക്കിന് അത് വന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് സാധാരണ നമ്മള് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എസ് എ ചോദിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ അതൊരു മാറ്റം വന്നു അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വീഡിയോയിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയാണെന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവരിലേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഗിവ്സ് ആസ് എൻ ഐഡിയ about uh, how the price uh, have moved from the base year to current year base year il ninn current year ilekk enganeyana പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്ററിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്ററിന്റെ മലയാളം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഗിവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അതായത് നമുക്ക് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് ഒരു ആശയമാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആശയമാണ് ഗിവ്സ് ആൻ ഐഡിയ എബൌട്ട് ദ പ്രൈസ് ഹാവ് മൂവ്ഡ് അതായത് പ്രൈസ് രാജ്യത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് ഇയറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് അതായത് അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ വിലകളിൽ നിന്ന് ബേസ് ഇയറിൽ നിന്ന് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ നൽകും ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ കാണുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്താണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചുരുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം രാജ്യത്തിലെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം കൃത്യമായി അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് സൂചകമാണ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ അതായത് രാജ്യത്തിലെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ സാധന സേവനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന
റിയൽ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ റേഷ്യോ അനുപാതം ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അനുപാതമാണ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്ന അനുപാതമാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ടു റിയൽ ജി ഡി പി നാമമാത്ര ജി ഡി പിയും അതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമമാത്ര ജി ഡി പി എന്നാണ് മലയാളം വേറൊരു മലയാളം നമുക്ക് പറയാം പണ ജി ഡി പി പണാത്മക ജി ഡി പി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നാമമാത്ര ജി ഡി പിയും അതുപോലെ റിയൽ ജി ഡി പി യഥാർത്ഥ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് ദ റിയൽ ജി ഡി പി ക്ലിയർ അല്ലെ നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അതായത് റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നോമിനൽ ജി ഡി പിയെ റിയൽ ജി ഡി പിയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി എ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഡിവൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡിങ് ദ നോമിനൽ ജി ഡി പി ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി എ റിയൽ ജി ഡി പിയുമായി ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് പെർസെന്റേജസിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാം നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോമിനൽ ജി ഡി പി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ഡി പി എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഈസ് എക്സ്പ്രസ് expressed in capital letter and real gdp is expressed in small letter gdp okay appo capital letter gdp ennu parnal adu endana adu nominal gdp aanu nammal gdp eduthunnathu capital letter la anengil adu endine kaanikkunu nominal gdp e kaanikkunu നമ്മുടെ ജി ഡി പി സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അത് റിയൽ ജി ഡി പിയെ കാണിക്കുന്നു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതണം ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ഈക്വൽ ടു നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അതിനൊന്നുകൂടി നമ്മൾ എന്താ ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എന്താണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ ജി ഡി പി Deflator is the ratio of nominal GDP by real or oh sorry to G, real GDP. Nominal GDP um, real GDP in the middle of the Anupada the number of GDP deflator and the victim. It is expressed in GDP divided by GDP into hundred and not a day the capital letter GDP divided by small letter GDP into hundred. Capital letter GDP is symbolized in the nominal GDP. That is small letter GDP symbolized in the nominal GDP. That is the real GDP. Clear? Equation clear? GDP deflator equal to GDP. Capital letter GDP divided by small letter GDP. That is the GDP deflator. We will express the percentage of GDP deflator equal to Capital letter GDP divided by small letter GDP into 100 in the LDV account. Then we will ask you a question. How do we calculate this question? That is, GDP of a country at current price. GDP of a country at current price is 2,000 crore and the GDP at a constant price is at 3,000 crore. Find the GDP deflator and interpret. That is, we will ask you a question. We will ask you a question. We will ask you a question. അതായത് നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിയൽ ജി ഡി പി ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസിലുള്ള ജി ഡി പി കറന്റ് പ്രൈസസിലുള്ള ജി ഡി പി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ഥിര വിലയിലുള്ള ജി ഡി പി ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഇയറിലുള്ള ജി ഡി പി കറന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പ് വിലയിലുള്ള ജി ഡി പി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കറന്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി 
ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ഏതാണ് കറന്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നോമിനൽ ജി ഡി പി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ആണ് അത് തന്നെയാണ് നാമമാത്ര ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ പണ ജി ഡി പി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു കറന്റ് ഇയർ അതായത് നടപ്പുകാല വിലയിലുള്ള ജി ഡി പി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തില് പണ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ നാമമാത്ര ജി ഡി പി ക്ലിയർ അല്ലേ ചെറിയ ജി ഡി പി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഡി പി ആണെങ്കിൽ അതെന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി ഡി പി കോൺസ്റ്റന്റ് ജി ഡി പി അത് എന്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് മലയാളം യഥാർത്ഥ ജി ഡി പി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏത് ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ സാധിക്കണം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം നോമിനൽ ജി ഡി പി ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജി ഡി പി ഓഫ് എ കൺട്രി അറ്റ് കറന്റ് പ്രൈസ് ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നു ജി ഡി പി ഡിപ്ലാറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു വെച്ചുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ദയവായി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരം അതിൽ നമുക്ക് വരും വീഡിയോകൾ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടൂ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും